Quando entriamo in un negozio di vestiti, soprattutto se si tratta di un negozio di vestiti di una multinazionale o ancora peggio di una multinazionale della fast fashion, e andiamo a guardare sulle etichette e, e troviamo scritto con cotone organico o con cotone riciclato o da plastica recuperata animali, molto probabilmente ci troviamo di fronte a un tipico caso di greenwashing nel mondo della moda. Perché quel prodotto si spaccia come sostenibile quando di sostenibile molto probabilmente ha soltanto il materiale. E anche su questo potremo discutere, soprattutto il caso della plastica recuperata dai mari. La sostenibilità di un capo d'abbigliamento non è data soltanto dal materiale, ma è data da tutta la filiera, che deve essere tutta controllata e deve essere tutta il più possibile sostenibile, per quanto ovviamente possibile. Soprattutto bisogna fare estremamente attenzione all'aspetto sociale, a chi quel prodotto lo crea. Io adotto due strategie, una più semplice, che è questa, controllo quali linee lei propone, se soltanto una delle linee d'abbigliamento che propone contiene qualche elemento di sostenibilità come eventualmente il cotone organico e tutte le altre no, molto probabilmente ci sta fregando col greenwashing. L'altra st strategia che adotto è quella che direi di trasparenza. Andiamo a verificare la trasparenza di quell'azienda e spesso si trovano tutta una serie di dati all'interno della pagina dedicata alla sostenibilità sul sito internet di quell'azienda. Se risponde a tutta una serie di domande come dove sono state estratte le materie prime o uh, coltivate le materie prime, dove è stato prodotto quel capo, a quali condizioni so è stato prodotto, se è stato rispettato il, il lavoro di chi quel capo l'ha prodotto, e se risponde a tutte queste domande, quell'azienda può probabilmente non sta facendo greenwashing a un'azienda seria. E innanzitutto cercando di eh, non acquistare all'interno di multinazionali, soprattutto della fast fashion, perché lì è veramente difficile evitarlo. Ma una cosa molto molto importante è quella di riuscire ad acquistare meno capi d'abbigliamento, non acquistarli in maniera compulsiva, andare più in un'ottica di ecominimalismo. L'ecominimalismo comprende eh, innanzitutto eh, l'acquisto dell'usato, quindi evitare di comprare il nuovo. Se però per qualche ragione non vogliamo comprare usato, che bypasserebbe completamente la questione greenwashing, possiamo cercare di comprare nuovo da piccole aziende che nascono sostenibili, la famosa slow fashion in contrasto con la fast fashion. Possono essere piccole aziende artigianali o aziende anche più grandi che però tengono insieme tutti i vari pezzi della sostenibilità.